Ne aflăm pe dealul Moțca și spre est vedem municipiul Pașcan. Urmează Sodome, sat suburban. Imaginea se îndreaptă spre zonele deschise situate la sud de Sodome, focalizând pe resturile de cazemate construite în primăvara anului 1944. Cazematele, împreună cu codrii pașcanilor din spatele nostru, sunt locurile unde au căzut o mulțime de ostași în cel de-al doilea război mondial, mai ales în august 1944. O parte din osementele celor căzuți au fost îngropate aici, la marginea pădurii de Mihai Adochiței, țăran luminat din Moțca, sat situat dincolo de deal. Este un mormânt monument comun făcut personal de Mihai Adochiței. Pe baza celor patru sași de oase adunate în 1969, la 23 de ani de la terminarea războiului, unele schelete purtau urmele morții violente. Vor fi sute de soldați, nu știu, spune Adochiții, dar probabil că a exagerat. Că vor fi fost români, că vor fi fost ruși sau nemți, nu știu. Au fost oameni și era creștinește să se ducă de unde au venit, în pământ, a spus Adochiții. Mormântul comun, sub forma pe care o vedem acum, a fost finalizat în 1977. Poezie scrise de adochiție. Tu călător ce treci pe aici și vezi aceste trei cruci sfinte, în gând, în gând o rugăciune, o rungă doar din trei cuvinte. Și zic ca Dumnezeu să ierte pe acești eroi ce dorm sub plie, ce s-au luptat pe aceste locuri și au căzut la datorie. Iar pe a doua plachetă, în amiterea eroilor români necunoscuți căzuți pe acest câmp de luptă în aprilie-august 1944. Mai în glumă, mai în serios, acesta ar fi primul cimitir militar privat din România. Multitudine de, de tranșee care se desprind. Și alte lucrări genistice vedem în pădurea învecinată, cunoscută sub numele de Codri Pașcanilor. În toată această zonă au fost lupte crâncine în timpul ofensivei sovietice Iași și Nau din 19-21 august 1944. Puțin mai la nord, lângă drumul Pașcan Moțca, este cimitirul militar sovietic de la Codri Pașcanilor. În acest cimitir de la Moțca sunt îngropați 178 de soldați sovietici, toți necunoscuți, nezviesnâh. Alți câțiva soldați morți în zona Moțca sunt cunoscuți și îngropați probabil în alte cimitire. Ofensiva sovietică Iași și Nau din 19-21 august 1944 a dus la străpungerea defensivei româno-germane, probabil și aici, în zona Moțca Codrăi Pașcanilor, dar sigur a liniei de cazemate de la Sodomeni. Revedem resturile de cazemate de la Sodomeni și menționăm că Mihai Adochiței, în paralel cu mormântul comun văzut, a adunat acasă, sub forma unui muzeu, o mulțime de obiecte de război nefuncționale, motiv pentru care în 2004 a fost amendat și târât prin tribunale, murind doi ani mai târziu. Și astfel, o a eroilor a devenit caz penal. De asemenea, Mihai Adochiție a amenajat izvorul eroilor din codrii pașcanilor, la care se întâlneau soldați ruși români să ia apă, la apă însă nu era război, spunea moșa Dochiței. Probabil bună parte din cei căzuți la Sotomeni sunt înmormântați la biserica din sat. În curtea bisericii Sfinții Apostoli din Sotomeni se găsesc două monumente comemorative. Pe monumentul românesc sunt inscripționate numele a 87 de eroi cunoscuți, dar sunt amintiți și 816 eroi necunoscuți. Alături este monumentul sovietic, lângă care se găsesc două morminte cu eroi necunoscuți, nezvesne gheroi. Presupunând că numărul mare al ostașilor necunoscuți din cele trei cimitire văzute se datorează haosului apărut prin spargerea frontului în ofensiva sovietică din 1921 august 1944, urmată de evenimentul de la 23 august 1944, prin care armata română a depus armele. În comuna Moțca, străduța la capătul care a trăit Mihai Adochiții, 1929-2006, îi poartă numele Reparație tardivă pentru acest țăran iubitor de carte, mare patriot apreciat de Constantin și adulat de copii pentru poveștile sale. Ne întâmplă în soția lui Mihai Adochiței, care ne povestește cum acesta a făcut mormântul comun. Acolo, la Sodomiet. Așa, unde... pe, în câmp. Pe câmp, acolo unde au fost făcute cazamatele, unde... A fost, acolo au fost români și aici erau ruși, la noi, aici în sat. Și apoi el acolo să până la... Sejari? La Sejari și ei au găsit oasă de-a soldatului ruși. 
românii, nemți, și au fost atunci pe timpul ăsta. Și au fost în trei sați și s-au dus pe izlazul la Sodomieni acolo și au făcut un mormânt. Ce an au făcut mormânt? Dacă mă crezi, nu mai țin minte. Pe timpul Ceaușescu, nu? Da. Și nu i-au spus ăștia... Ba da, ba da, ba da. Hmm? Păi avea în casă proiectele și a fost luat la întrebări. Știți, dumneavoastră, ce erau acele? Ce, uh... Erau niște găuși, cum au explodat acele granatele, da. și ele erau goale, și el le-a adus așa goale. Și au venit în poliție de la noi, vă leu, vă leu, o făcut mormântul și ala acolo. Apoi vine care din cotor și s-a dus și l-a dus. Am băiatul care se duce și are grijă de mormânt, cu o întrebat acei când au venit de la ea și le-a murmat acei ne-a să aibă grijă. Băie, copiii ne-ai. Se duce fietele, se duce... Dar se duc la mormânt, da? Și îl îngrijesc. Îi spasă. La final, vedem o hartă pe care a marcat obiectivele prezentate în videoclip.